你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：从质疑到认可，谭松韵如何通过演技征服观众的心？近年来，女演员谭松韵的热度持续飙升，她的火爆程度堪称无可匹敌，势不可挡。无论在什么剧中，谭松韵总能以她精湛的演技和深刻的角色，塑造抓住观众的心，令人难以忘怀。各大影视作品中的女主角时常被拿来与她相比较，但最终的共识是，谭松韵的演技无人能出其右，她已经成为娱乐圈中的一个奇迹。有些演员凭借出色的表演，一部作品便能让观众深深着迷，而谭松韵正是这样的演员。她的表演细腻而真实，仿佛将观众牢牢困住，沉浸在角色的情感世界中，难以自拔。更令人惊叹的是，谭松韵有一种独特的魅力，能够让观众在看完她的一部作品后，迅速被她的下一部作品吸引，再次陷入其中，形成一种不断的循环。这种反复的沉浸和抽离，让观众对谭松韵的喜爱愈发深刻。她的每一部作品都能带来新的惊喜，仿佛她总是能超越自己，将角色演绎得更加鲜活、生动。谭松韵不仅是一位极具天赋的演员，更是一位能够在观众心中留下深刻烙印的艺术家。他的未来无疑充满了无限可能，令人期待。随着谭松韵的作品不断推出，他的影响力也在逐渐扩大。无论是古装剧还是现代剧，他都能游刃有余地演绎出不同类型的角色，展现出他多样的表演技巧。观众们不仅喜欢他的外表和气质，更被他对角色的深入理解和诠释所折服。他的每一个眼神、每一句台词都充满了情感，仿佛观众可以通过屏幕直接感受到角色的内心波动。近年来，谭松韵的作品屡屡大火，每一部作品都能引发广泛的讨论和好评。从《锦心似玉》到《以家人之名》，他凭借自己的实力，一次次刷新了观众对他的认知。他的角色塑造不仅仅停留在表面，而是深入到角色的灵魂，让观众产生共鸣。他用心演戏的态度和对每个角色的专注，使他成为了行业内的标杆。谭松韵的成功绝非偶然，这背后是他多年的努力和坚持。他从不满足于现有的成绩，而是不断挑战自我，寻求新的突破。正是这种不懈追求，让他在竞争激烈的娱乐圈中脱颖而出。成为众多观众心中的女神。未来，谭松韵依然会带着她的热爱和坚持，继续为观众带来更多优秀的作品。她的每一次演出都是她对自己、对观众的承诺，永远不辜负大家的期待。正因为如此，谭松韵的光芒只会越来越亮，她的名字也将成为娱乐圈中的一个传奇。谭松韵是一位极具实力的演员，她从不辜负任何一个角色。每一次的表演都能让观众深深喜爱她所塑造的人物形象，无论是古装剧中的温婉女子，还是现代剧里的独立女性，谭松韵总是能够精准的捕捉角色的精髓，以细腻且自然的演技展现出人物的多面性。观众常常在她的作品中发现，每一个角色都仿佛是为她量身定做的，她能够迅速融入角色，用她的情感和表演技巧让角色鲜活起来。他的表演不仅停留在外在的形象塑造上，更深入到角色的内心世界。无论是角色的喜怒哀乐，还是内心的挣扎与成长，谭松韵都能以细致入微的表演引发观众的共鸣。谭松韵有着出众的角色塑造能力，这不仅源于她的天赋，更离不开她对演戏的热爱和敬业精神。她对每一个角色都投入了巨大的精力，力求将人物诠释的淋漓尽致。正因为如此，观众总能被他的表演打动，随着他所扮演的角色一起喜怒哀乐。他的作品往往带有一种强烈的感染力，让人忍不住一再回味。无论是主角还是配角，谭松韵都能全情投入，将角色的每一个细节演绎得真实动人。他的每一个表情、每一句台词都充满了情感和力量，仿佛通过屏幕直接传递到观众的心中。总而言之，谭松韵是一位值得观众喜爱的实力派演员。她对演戏的热忱和不懈追求，使得她的每一个角色都令人难以忘怀。正因如此，谭松韵不仅赢得了观众的认可，也在娱乐圈中树立了她独特的地位。
。未来，他必将继续创造出更多精彩的角色，赢得更多观众的喜爱和尊敬。谭松韵的演技在近几年来得到了越来越多的认可。凭借一部部出色的作品，她不仅收获了良好的口碑，路人缘也在不断提升。无论是粉丝还是普通观众，都对她的演技和敬业精神赞不绝口。她以真诚、自然的表演风格赢得了大众的喜爱，逐渐成为了娱乐圈中的一颗璀璨明星。许多人常常提到，谭松韵的演技，无论是在情感表达上，还是在细腻的角色塑造上，都表现得十分出色。她能够将复杂的情感通过细腻的表演，精准传达给观众，使人不自觉地被她的角色所吸引和打动。正因如此，谭松韵的每一部作品都能给观众带来深刻的印象，让人过目难忘。除了出色的演技，谭松韵的个人形象也非常受人喜爱。他亲和、温暖的性格让许多路人对他产生了好感。他在荧幕外也是一个真实、不做作的艺人，时常展现出他平易近人的一面，拉近了与观众之间的距离。正是这种真诚和亲和力，让谭松韵的路人缘越来越好，他的粉丝群体也在逐渐扩大。一些业内人士甚至认为，谭松韵有可能成为下一个赵丽颖。他们两位演员不仅都具备极强的演技实力，也都有着坚韧不拔的精神和良好的观众缘。赵丽颖通过多年的努力与坚持，逐步成为了娱乐圈的顶尖女演员。而谭松韵如今的上升势头与当年的赵丽颖极为相似，他们都凭借自己的实力和不懈努力，赢得了观众的认可与尊敬。当然，谭松韵的成功并非一蹴而就，这背后是她多年的坚持与努力。从他的每一个角色中都能看出，他从未放松对自己的要求，每一次都在不断突破自己，挑战更多元化的角色类型。他对表演的执着与热情，使得他的每一部作品都充满了生命力。谭松韵凭借出色的演技、良好的口碑和日益提升的路人缘，正在逐步迈向更高的事业巅峰。无论他是否成为第二个赵丽颖，他都已经在娱乐圈中开创了属于自己的一片天地。未来，他一定会为我们带来更多优秀的作品，继续用他的实力与魅力打动观众。先从外形上说，赵丽颖跟谭松韵其实长得不太像，可两人属于同一类型，都是圆脸，显得减龄又亲切，模样招人喜欢。第二，大家都知道，赵丽颖的出道过程特别不容易，跑了好几年龙套，才总算当上女主角。从成名经历来讲，谭松韵也是从演配角开始的，就算是科班出身，也不是一开始就能演女主。谭松韵回忆说：“要不是她经纪人，她差点就演不成耿耿了。”本来导演和制片人都挺中意她的，可因为某些原因，想让她去演三部曲里另外的女主。她经纪人讲：“这戏特别适合谭松韵，要是不用谭松韵，你们肯定得后悔。”就因为经纪人的这番话，导演跟制片人就让谭松韵来演耿耿这个角色了。没想到《最好的我们》特别火，这说明经纪人的话没错，导演制片方的选择也没错，谭松韵确实适合耿耿这角色。谭松韵有了首部女主戏之后，她的知名度进一步提升，接着又参演了《浪花一朵朵》《狐狸的夏天》等剧，引发了极高的热度，也带来很多话题讨论。凭借一部部作品。谭松韵成了新冒头的小花，之后呢，她跟任嘉伦一起主演的《锦衣之下》大火，人气又涨了不少。没多久，谭松韵和宋威龙搭档主演的《以家人之名》播了，这又是一部大火的剧。过了好些年，她又演学生，一点不别扭，并且把女主李尖尖的乐观直爽展现得特别好。虽说都是学生。可李尖尖和耿耿性格差的挺多的，谭松韵把这两个人物塑造的都不错，不会让人看着跳戏。另外，谭松韵还主演了《特画师》《亲爱的麻阳街》《民初奇人传》等电视剧。从古装到民国，接着到现代，她演的戏类型丰富，塑造能力特别强。手握《锦衣之下》《以家人之名》等好多爆剧，谭松韵的人气可厉害着呢。在某个平台，谭松韵作品的播放量指数特别高，是近五年九十花里收视排第一的。另外，赵丽颖也这样，出道好些年了，她的作品大家都看在眼里，像《花千骨》《知否》，还有《风吹半夏》，她演的角色各式各样
不是只有一种风格，他的作品在同期演员里收视率最高，一个是《八十五花》里的收视冠军，一个是《九十花》中的收视榜首，两人都是凭借演技来证明自身。靠作品发声，这是谭松韵跟赵丽颖相似的第三个方面。第四，虽说现在这两人都挺成功，可早期他俩都因为脸型被质疑过。赵丽颖在接受采访的时候讲过，刚开始那会，有人跟我讲，圆脸当不了主角，只能演丫鬟、女儿、孙女、妹妹这类的，我就搞不懂了，为啥一个演员的价值得靠脸型来定？后来呢，我接到了《陆贞传奇》，这就证明圆脸也能当主角。巧了，谭松韵也碰到这情况。她讲，我刚进这行的时候，有人跟我说，小姑娘长个娃娃脸，当不了主角。我那时候心里就琢磨，未必吧。后来我慢慢进步，还算挺行，演上主角了